On place les points pour avoir une idée de la situation. A de coordonnées 1, 2. Le voici. B de coordonnées 1, moins 1. Et C de coordonnées moins 4, moins 1. Quand on voit le triangle ABC, on voit que c'est vraisemblablement un triangle rectangle en B. Et c'est ce que nous allons démontrer en utilisant les coordonnées des points. Mais c'est toujours intéressant de faire un petit schéma avant, petite figure pour savoir où on va. Donc pour le montrer, l'idée... Ça pourrait être utilisé, bien sûr, la réciproque du théorème de Pythagore. On va calculer la distance AC au carré, puis AB au carré et BC au carré. Calculons AC au carré. On sait que AC au carré, c'est égal à l'abscisse de C moins l'abscisse de A au carré, plus... L'ordonnée de C moins l'ordonnée de A au carré. C'est donc égal XC, attention, moins 4, moins 1. Moins 4, moins 1 au carré. YC, moins 1, moins 2. Plus, moins 1, moins 2, le tout au carré. Moins 4 moins 1 au carré, ça me fait 25. 25 moins 1 moins 2 moins 3 au carré plus 9, c'est-à-dire 34. Maintenant, je vais calculer AB au carré plus BC au carré. Alors, on va aller un peu plus vite. AB au carré, attention, ça me fait quoi Ça me fait 1 moins 1 au carré, plus moins 1, moins 2, le tout au carré. Plus, BC au carré, attention, moins 4, moins 1 au carré, moins 4, moins 1 au carré, plus, alors attention, moins 1, moins moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 plus 1 au carré. C'est donc égal, attention, à moins 1 au carré, ça fait 0, 3 au carré, 9. Plus, ici j'ai moins 4 moins 1, ça me fait moins 5 au carré, 25. Moins 1 plus 1, 0, ça me fait 9 plus 25, ça me fait 34. Qu'est-ce qu'on constate Que AC carré égale AB carré plus BC carré. Donc, D'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut dire que ABC est un triangle rectangle en B.